അറിയാലോ നമ്മളിപ്പോ പ്രതിപക്ഷത്തല്ലേ ഭരണപക്ഷത്തല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തായാലും ഭരണപക്ഷത്തായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പക്ഷത്തേക്കും അമ്മാവനറിയാലോ എനിക്ക് ആകെ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ ഷാഹിന അവക്കൊരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാ ഞാൻ അതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഒരാളില്ലേ റഹീം റഹീമിന് അറിയാലോ പിന്നെ റഹീമിന്റെ അനുജൻ ഒരാളുണ്ട് ഷുക്കൂർ മാർക്കറ്റില് പച്ചക്കറിയുടെ ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാണ് അവന് കറക്കേണ്ടില്ല ഏ നല്ല പയനല്ലേ നമുക്ക് അതങ്ങ് ആലോചിച്ചാലോ നിങ്ങളിത് എന്തോ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ചെറുക്കനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം ഷാഹിദ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് അറിയാത്ത നാളുകാരും വിറ്റ് തക്കട തരക പരിപാടിയായിട്ടാ ഞാൻ പോണേ അല്ലാണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലോ ഈ രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ പത്തിന്റെ പേഴ്സന്റെ എന്റെ പങ്കി അമ്മാവ അതല്ലെന്ന് കാശ് കടന്നു ചോദിക്കാൻ വന്നേ അല്ലേ കാശൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഞാൻ അവക്ക് വീട്ടിൽ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതങ്ങോട്ട് പറയുന്നേ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഒരുത്ത കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഈ പ്രായത്തിലെ ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നല് ആരത് മൂന്നാമത്തെ അനന്തരം പങ്കിയമ്മാവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അനന്തരം അമ്പിളിക്കൂട്ടാൻ അമ്പിളിക്കൂട്ടനോ ആരെന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂലായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടേണ് അവരിട്ട് കണ്ടെണം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേണ് പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പം അവ മാത്രം അല്ലല്ലോ തെറ്റിയാരേ എന്റെ മോളും ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിട്ടിളങ്ങി ഒന്ന്ക്ഷിക്കണം <laughs> 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 ഈ ഊരാ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഊരി തരണം സഹായിക്കണം മജീദിക്ക തൽക്കാലം പോകാൻ എന്റെ തലയുടെ തെരുപ്പൊന്നും മാറില്ല അതെന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത മജീദുക്ക പഴയ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ നെറ്റാണെന്ന് കരുതിട്ടേ അതെ നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അമ്പിളി എന്ത് അവനെ കൂടെ വിളിക്കണ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം 
അല്ല ചക്കരപ്പറമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോ അന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ കേസാണ് അതെ അത് വേണ്ട ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ അത് നീ എന്താ വേണ്ട പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതില് നീ പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ചേച്ചി എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് പറയൂ അല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് വലിയ സ്വത്തും പണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാണാൻ തിരക്കിടില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അതിനൊന്ന് കാണണം എന്റെ അമ്മേ എന്തിനാണ് ഈ സ്വത്തും മോലും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വരെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണത് കാണാത്തിന് മോശമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്വത്തും മുതലും വേണം അമ്മേ കാണാൻ ഭംഗിയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ സ്വത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെന്താ അങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ നമ്മള് അത് പോയി കണ്ടോണ്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഓ ഓ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അമ്പിളി നീ അപ്പുണ്ണിനെയും കൂട്ടി പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം അമ്മേ എന്താ പറഞ്ഞേ പുതിയ ഡ്രസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാനെന്തായിട്ടുണ്ട് മുണ്ടും പിന്നെ അമ്പിളിയുടെ ഷർട്ട് ഇട്ടാ പോരെ അയ്യോ അത് പറ്റൂല മോനെ പുതിയ കുപ്പായിട്ടിട്ട് എന്നെ എന്നെ മോമ്പ് പോണം ഇവിടെ മക്കളെ നല്ലൊരു പാന്റ് ഷർട്ട് കൊടുത്തോളാം അപ്പൊ കേട്ടാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങി തരാം ഏത് കളർ വേണം നീ കറുപ്പില് പുള്ളി ഉള്ളത് മതി അതിനിപ്പോ അശുവല്ല ഇത് കറുപ്പില് പുള്ളി ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ നല്ലത് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ മതി പച്ചയും മഞ്ഞാ പുണ്യേ പച്ചയും മഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട നീ അമ്പിളിയുടെ കൂടെ ചെന്നാ മതി അമ്പിളി നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് പറ്റുന്നത് അമ്പിളി സെലക്ട് ചെയ്യും അത് ഇട്ടാ മതി കേട്ടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോ വെള്ളയമ്മ പുള്ളി കുത്തു വേണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന നിർബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷർട്ട് മതി വയലറ്റാ ആ അവിടെ ചെന്ന് വയലറ്റ് വാങ്ങിയാ മതി ആ പാന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്ത വേണ പറയാം പാന്റ് കൂടി ഇട്ടേ ഞാൻ പേടിച്ചു അല്ല പേടിപ്പിച്ചുള്ള എന്തിനാണ് അവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം അവര് പോയിട്ട് വന്നോളൂ മനോഹര പക്ഷെ ആ ഇന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലടാ വിളിച്ച് കിട്ടൂല ഫോൺ മജീദ്ക്ക വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവള് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടാറില്ല നീ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യൂ ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതി തരാ നീ അതൊന്നും അവൾക്ക് കൊടുക്കോ കൊടുക്കാലോ ആ ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതി തരാ മുതലാളി ഇവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്തിന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാജിദ്ഖാന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അതെന്താണ് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കല്യാണം വേണ്ടായിട്ടാണ് 
അതെന്താണോ ചോദിക്കണത് അതിന് കാര്യണ്ടേ എടാ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവിടുന്ന് നിനക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അനന്തരനൊന്നും പോണ്ടോ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിളി കെട്ടിക്കോളും അതെ നിന്റെ മൂഡ് ശരിയല്ല അതാണ് നിന്റെ മൂഡ് ശരിയാകുമ്പോ ഏട്ടൻ വരാം അപ്പൊ ഏട്ടനോട് പറയാം കേട്ടോ ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നിന്റെ മൂഡ് ശരിയാവില്ലേ ഞാൻ അമ്മയുടെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് ഈ നേരത്തെ ഈ ചെക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടണത് പറഞ്ഞു കേൾക്കില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാ ഏട്ടൻ ചെല്ല് നീ അത് കുടിക്കണ്ടേ ഡാപ്പണിയെ ലേശം പാലുണ്ടാവോ ആർക്കാത് ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ ദാമൂന റബ്ബർ ഓട്ടിന്റെ ദാമൂന റബ്ബർ ഓട്ടിന്റെ ദാമൂന റബ്ബറിന്റെ പാല് കുടിച്ചോളം പറയും ഇവിടെ പാലൊന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ അല്ല ഇന്ന് ഓക്കെയാണ് നിന്ന് അവിടെ വന്ന് കുടിച്ചോളാണ് കേട്ടാ അപ്പുണ്ണി ഏട്ടാ ഇഷ്ടായില്ലേ സൗന്ദര്യല്ലേ സൗന്ദര്യം കൂടി പോ നല്ലതല്ലേ സൗന്ദര്യ ഉള്ളൊരു പെണ്ണങ്ങട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണം ശരിയാവില്ലേ എന്താ പുണ്യേട്ടന്റെ പ്രശ്നം എന്നോട് പറയും എന്നിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി പറയാനല്ലേ എല്ലാരെടുത്തു ഞാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പുണ്യേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്താ പറയാത്തെന്ന് അറിയോ ആ പങ്കിയമ്മ നാട്ടുകാരടുത്തൊക്കെ പോയി പറയും ആ പങ്കിയമ്മയോട് പറയണ്ട എന്നോട് പറയും എന്താ കാര്യം നീ പറയില്ല ഇന്ന് അന്തിനെയാണ് സത്യം മതിയോ അപ്പൊ അറിയുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടാവും ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കണേ ഈ കോമാളി വർഷം കെട്ടിയിട്ട് പെണ്ണാണാൻ വരെ അപ്പുണ്ണേട്ടൻ ആണല്ലേ അല്ല അവള് പറഞ്ഞാ ശരി മണ്ണോ ഇല്ല നീളോ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല പേരിനൊരു ഉദ്യോഗവും ഇല്ല കാണാനും ചുരുക്കില്ല പിന്നെന്താ ഹലോ ഞാനാ അമ്പിളിയോ ഏത് അമ്പിളിയാടി നമ്മുടെ കേബിളിയാരി അമ്പിളിയോ ഹേ ഇതല്ല ഇത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടാരി അമ്പിളി അശോകൻ ഓ ഹലോ അമ്പിളി അശോക ഞാന് ഷാഹിന ഇത് ഏത് നമ്പർ അവിടെ ഇരിക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് വിളിക്കുന്നതാ ഹലോ ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ രാജശ്രീ ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള നല്ല സുന്ദരിയാന്ന് ആ അതെ ആ വയറൊന്ന് വിട്ട് കിടപ്പണ്ടാ നോക്കോ ഇവിടെ പുറകില് അമ്മലേശോക നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ നിന്റെ അമ്മ എടുത്തുണ്ടോ അമ്മ എടുത്തില്ല അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അതാണ് ഇപ്പൊ നല്ല സീരിയല് ഓ ഓ ഓ ഓ ശരിയാ 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 ഇവിടെ ഞാനും രാജശ്രീ ചേച്ചിയേ ഉള്ളൂ വാപ്പ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയി എടി അതില്ലേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സൗദിയിലുള്ള ഒരു ചെക്കന്റെ പ്രപ്പോസൽ വന്നെന്ന് അത് വാപ്പ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച മട്ട ആണോ ആ ഏകദേശം അടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നാ പറയുന്നേ ആണോടി ആ അതെ ആ മോളിൽ വെച്ചേക്കണ ഒരു കറുത്ത ബോക്സ് ഇല്ലേ കറുത്ത ബോക്സ് അതൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് അനക്കി വല്ല വെള്ളം കയറിയതാണോ നോക്കോ പിന്നെ അമ്പലേശോക ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വാപ്പ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയോ അത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പോന്നില്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് മണി വരെ പ്രാർത്ഥനയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതേ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നരയാകുമ്പോ ഞാൻ കോഴിക്കവലയില് വരും പറുതിട്ടോണ്ടാണോ വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പറുതിടണമെന്ന് വാപ്പയ്ക്ക് ഒരേ നിർബന്ധ അപ്പൊ നീയും വരണേ നീ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാൻ അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സെറ്റ് ബോക്സ് വെക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറ്റും ഇത് എവിടെങ്കിലും അതിനുള്ള സംവിധാനം നോക്കണ്ടേ എവിടെങ്കിലും വെക്കാനുള്ളത് നീ എന്തി പറയണ ചെറിയ കാര്യമാണിത് അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലോ നാളെ മറ്റൊന്നാളെ വന്നിട്ട് ചെറുക്കൻ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സൗദിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലോ അമ്പലേശോകൻ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ അതുവഴി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് നടക്കുവേ എന്തുവാടി പറയുന്നേ പോകാൻ കബറിലോട്ട് വേണ്ട വേണ്ട അവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല വെറുതെ ഇല്ല അത് വേണ്ട അത് ആലോചിക്കണ്ട അതാലോചിക്കണ്ട ഞാൻ വെക്കുവാ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവത്തില്ല മണ്ടൻ മണ്ടനോ മണ്ടി അമ്പലേശോകം മണ്ടി ബ്രോക്കറേ ബിജു പി സി അങ്ങനെ വിളിക്കും 
ബിജു പി സി ബ്രോക്കറെ ബ്രോക്കർ ഒഴിവാക്കൂ ബിജു പി പേര് മാത്രം മതി എന്നാ പറയണേ ബിജു പി സി ആ ബിജു നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ദിവസവും സമയമൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മറ്റു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അമ്പിളിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധമാണിത് എനർജി ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ജോലി ഉള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധുവാണ് പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി അവർക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പൊ ഈ അമ്പിളി എന്ന് പറയണത് എന്റെ അനന്തരവനാണ് ആണ് അല്ലാതെ അളിയന്റെ മോൾക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അമ്പിളിക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതെനിക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ അമ്പിളിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ബന്ധമാണ് പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഓണറെ മോളാണിത് ഈ പവർഫുൾ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് പെൺകുട്ടി ഓ അതെന്തായാലും നന്നായി അത് നന്നായി അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പോ അമ്പിളിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കാബിലിറ്റിയുടെ കമ്പനി ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ അമ്പിളി ആണല്ലോ പെൺകുട്ടി മാനേജ് ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കമ്പനിക്കാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കമ്പനി ആയിക്കോളൂ ഞാൻ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ബന്ധം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ കാരണം കമ്പനി നടത്തുന്നവരല്ലേ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ലോട്ട് ഓഫ് കണ്ടമാനം അത് ശരി ഓ പിന്നെ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വീടിന്റെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണോ വീട് ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അടുത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അല്ല എവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കുട്ടീനെ കൊണ്ടാക്കാനും പിടിക്കാനൊന്നും വേറെ ആരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോണ്ട കൊച്ചിന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം കാറുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഓടിച്ചു പൊക്കോളും അല്ല ഇവിടെ വന്നാലും ജോലിക്കൊക്കെ പോവില്ലേ അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാ തന്നത് കഴിക്കാൻ എന്നൊന്ന് കഴിക്കാൻ എന്താ ഇവിടെ തൂങ്ങിയിരിക്കണാണോ അപ്പുണ്ണി ഒരു ആലോചന മുടങ്ങിയാൽ നീ എന്തിനു അടങ്ങുന്ന തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കണേ ഇത്രക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന് കല്യാണം മുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അമ്മാവനോട് ആരാ പറഞ്ഞ അല്ലേ എന്റെ നന്ദിനിക്ക് ഏനക്കടാണ് അവള് രണ്ടു സൈഡും ഒന്നും കഴിക്കണില്ല അതെന്റെ വിഷമം അയ്യോ അതെന്താണോ നമ്മള് പെണ്ണാണം പോയില്ലേ പെണ്ണാണം പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വിഷമായിണ്ടാവും നന്ദിനിക്ക് വല്ലാണ്ട വിഷമായിരുന്നു നീ എന്തിനാടെ ഈ കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവറ്റകളോട് പറയാൻ നിക്കണേ കുടുംബത്തിലെ അപ്പൊ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ അല്ലേ എത്ര കാലമായി രമണിയ നന്ദിനി നമ്മുടെ കൂടെ അവരങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്താനൊന്നും പറ്റൂല രമണിയേ നന്ദിനെ അപ്പുണ്ണിക്ക് ഒരു ആലോചനയായിട്ട് നമ്മൾ പോയി അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റുമോ ഇനിയും ആലോചിക്കും അതിലൊരെണ്ണം നടക്കും കേട്ടോ അത് സാധാരണ മതിവല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് കുറെ നന്ദിന കേട്ടില്ല നീ അപ്പൊ ഇനിയും പെണ്ണാണ് പോണ്ട പിന്നെ പോണ്ടേ അപ്പൊ ഇനി പോകുമ്പോ പാന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ മുണ്ടെടുക്കുള്ളൂ ആ അതി മുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പോട്ടെ അമ്മ അവനെ ആലോചിക്കാൻ പോവാ അല്ലടാ ഞാൻ കക്കൂസിലേക്ക് അപ്പൊ കക്കൂസ് ആലോചിക്കണേ നീ അതിന് ഇത്തിരി പുല്ലിട്ട് കൊടുക്ക് ആ ഇതേതോ 
नहीं कुछ मनोहर अंगेल मंडमी <laughs> अवड़ेपोणी 